Benvingudes i benvinguts a aquest acte acadèmic de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-2024 de la UOC el 29è ja. Jo avui em sento, jo crec que tots s'han sentit molt ben acompanyades i acompanyats i jo crec que no es tracta d'anar pel bon camí avui, sinó d'obrir camins i de, de començar un camí que és l'inici de, d'aquest curs acadèmic. Fem les presentacions, no? Per si uh-huh. algú no sap qui sou encara, que seran pocs. Marina Garcés és filòsofa, és docent, és la directora del màster universitari de filosofia pels reptes contemporanis de la UOC, premi entre molts altres de la Ciutat de Barcelona de Saig 2017 per la nova il·lustració radical, que és un llibre que us recomano moltíssim i que ja parla del 2017 de la intel·ligència artificial i de, de temes que sortiran avui, que lligues de, de les utopies perfectes, del solucionisme, de, de la delegació de la intel·ligència, en parlarem segur, autora de referència de llibres com Escola d'aprenents, Filosofia inacabada i la setmana vinent, sí, o l'altra, o l'altra està a punt de sortir del forn el teu proper mm. llibre, que és el temps de la promesa, que tenim moltes ganes de llegir-lo també perquè recull també mm, eh, temes sobre intel·ligència artificial, que és el que avui ens ocupa. És també directora del grup de recerca Mussol i en les seves investigacions s'exploren, i, i no vull fallar, els límits del coneixement, les ombres de la tecnologia, les escales de la subjectivitat, els llenguatges del pensament o les ecologies de la imaginació. Això amb o... tot el grup, eh? No ho faig jo sola. <laughs> Perquè seria... Feu poesia. <laughs> Andreas Caltenbrunner, benvingut també. Informàtic i matemàtic investigador, ets líder del grup de recerca Artificial Intelligence for Data and Data for Society de l'IN3 de la UOC, on, on analitzeu al costat més humà de l'aplicació de les tecnologies. Prèviament va ser investigador sènior al, al, a l'ICI a Turí, director de Data Analytics amb una empresa tecnològica de cerca semàntica i comprensió de llenguatge natural i també vas dirigir la unitat de recerca en humanitats digitals del Centre Tecnològic Eurocat i anteriorment va liderar també la recerca sobre mitjans socials de, en el Centre de Barcelona Media. Autor i coautor de més de 80 publicacions, la seva recerca se centra en, en el desenvolupament i aplicació de nous mètodes d'intel·ligència artificial, d'aprenentatge automàtic i analítica de dades massives. Eh, abans comentàvem no? que no fa gaire que vam saber que Chat GPT eh, va anunciar que era multimodal i que, que vol dir que pot veure, pot eh, escoltar i pot parlar. Mm, sabem que en raona, però no sabem si raona, no, ja, ja, no, ja, no raona. ja ho anirem parlant. No raona. Vale? <laughs> I ara sí. vale. és, és el moment de, de sentir-nos i de sentir-vos en raonar i, i proposem fer-ho a través de, de tres grans blocs eh? que us permetin destacar aquells aspectes que, que considereu rellevants des de les vostres perspectives, que jo crec que és el més interessant és que es vagi entrenant no? les, les dues visions, la més filosòfica i la més tecnològica. No? En pantalla aniran apareixent en cadascun d'aquests eh, blocs algunes reflexions o preguntes, en forma de reflexió o pregunta, que voleu compartir amb tota la comunitat per, per això, pel, pel que hem vingut a fer avui, no? repensar i repensar-nos. Comencem doncs, pel, pel primer bloc i pel primer concepte, que és el, el substantiu, no? la, la paraula intel·ligència. No? I comencem, si voleu, acostant-nos pel començament, no? per les definicions, Marina. No? som i doncs. Uh, jo volia començar agraint la proposta d'aquest any de, de l'equip del rectorat de fer d'aquesta lliçó una conversa i una conversa entre nosaltres 
i som dues persones de tota aquesta gran comunitat, però penso que sobretot és una invitació a que tots i totes formem part d'aquesta conversa que necessitem tant respecte a reptes com aquests, però respecte a tots els altres que travessen en aquests moments la nostra societat en general i molt específicament les universitats que estan en una posició, penso, sensible i delicada i molt necessària. Per tant, penso que fem d'inductors, provocadors d'una conversa que jo volia començar a partir de dues definicions, el concepte d'intel·ligència, potser com tots aquests grans conceptes de la nostra tradició, té tantes definicions com concepcions d'allò humà puguem defensar i proposar. Jo volia començar amb dues. Una, el recurs a l'etimologia, que de manera molt simple i molt transparent conté la paraula intel·ligència, que ve d'interlegere, és a dir, llegir entre o entre llegir que són dues maneres d'ordenar les dues parts semàntiques de la paraula que potser ens donen molt de joc a l'hora d'endinsar-nos en tot allò que obre la qüestió de la intel·ligència perquè un entra és precisament allò que obre un espai, obre una distància, situa una possibilitat de no viure ni pensar ni ser en la immediatesa d'allò que som, enganxats a allò que hi ha, a allò que és, sinó que d'alguna manera permet un moviment. Això segurament és la lectura, en parlarem, què vol dir llegir en temps d'intel·ligència artificial i què vol dir a partir d'aquí comprendre alguna cosa. Aquesta és la primera definició o indicació o pista que volia deixar aquí flotant entre nosaltres. L'altra és una mica més complexa però també penso que molt transparent, és una definició de Jean Piaget de l'any 47, psicòleg infantil, observador precisament de com es desenvolupa la intel·ligència humana des de la infància, s'han observat moltes altres coses després, però diu una cosa en un dels seus llibres que a mi m'agrada molt i que també us deixo aquí per anar-la pensant. Diu la... La intel·ligència no és una categoria aïllable ni una estructura entre d'altres, és a dir, no la podem aïllar com a tal, sinó, i aquí cito literalment, una forma d'equilibri, penso que és molt bonic, la intel·ligència és una forma d'equilibri cap a la qual tendeixen, per tant és tendencial, ens hi acostem, totes les estructures que es formen a partir de la percepció, l'hàbit i els mecanismes sensoriomotrius. Per tant, cos, que també és una cosa que vull portar aquí perquè el món digital és una aparença d'existència immaterial que recull també molts pressupòsits de tradicions idealistes, dualistes, que han conformat la nostra cultura i que situen la intel·ligència com en allò que no seria cos, que no seria matèria, que no seria moviment, que no seria arrelament. Penso que aquesta definició conté aquests dos elements, la corporalitat de la intel·ligència, entesa no només en un sentit anatòmic i cerebral, sinó també en un sentit de moviment, d'hàbits, de percepció, de com ens relacionem amb el món del qual formem part i com una estructura que no és aïllable, no la podem separar de tota la resta de moviments i relacions, sinó que és una forma d'equilibri tendencial a la qual podem tendir com ho fem, com ho farem amb totes les eines que tenim avui i com ens hi pot ajudar o no la intel·ligència artificial. No sé si aquestes definicions quadren gaire amb el que des de la intel·ligència artificial com a IA, com a terme molt determinat per unes pràctiques tecnològiques recullen o se'n van molt enllà? Bueno, és... Precisament és just al revés, no? Perquè la intel·ligència artificial de fet fa fa altra cosa, no? No mira el conjunt, mira els problemes individualment, no? Més que res perquè és més fàcil per solucionar, no? Potser que sigui més endavant vol arribar a un ver en conjunt, però així com clàssic, com solucionar problemes, va néixer per... O sigui, la definició clàssica és que són sistemes informàtics que són capaços de realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana, perquè són tasques aïllats, no? És potser percepció visual, traduir entre llengües, generar textos o reconèixer una cara, diguéssim. Llavors, clarament aquí la definició és aïllada. També sí que hi havia com dues idees principals o dues corrents principals quan es va començar, que una era més dèbil, diguéssim, que simplement es volia com arribar al mateix resultat. O sigui, tu tens un problema i vols solucionar-ho, i no importa com ho fas. I l'altra corrent, més fort, la IA més forta, sí que solia fer-ho com ho fa un humà, no? O sigui, també per comprendre com ho fem. 
què ha passat? Que és molt més fàcil fer-ho d'altra manera, no? Que s'ha vist. Llavors s'ha abandonat més o menys entendre fer-ho com els fers humans, si no es fa amb força bruta o amb diferents algoritmes. Ver, arribar a fer la tasca i potser fins i tot la tasca es fa millor que els humans en molts camps ja, però tenim aquesta discrepància, no? I sí que ara, si volem ara, sembla que ja es pot veure, sí que es intenta arribar a això que es diu IA general, que sí que seria fer com una intel·ligència artificial que és capaç de fer tots els problemes, de generalitzar, que qualsevol tasca que li dones li pot solucionar, o com a mínim pot arribar a solucionar-la. Hi ha gent fins i tot que diu que hi ha un model com ChatGPT, XPT ja té una mica aquestes capacitats, no? Que hi ha coses com que es diuen one-shot learning o zero-shot learning, que tu li poses un par d'exemples i a vegades és capaç de generar. Després es perd, no se'n recorda i al llarg no funciona. Però com a mínim havia com l'esperança que es pot arribar una mica a aquesta meta de la intel·ligència artificial general. Bueno, però clar, després ens falta sobretot entendre com, si tenim aquestes intel·ligències, què es diuen sobre intel·ligències i què es diuen sobre altres intel·ligències. Clar, és que ara t'escoltava i pensava, aquest ús del singular per parlar de la intel·ligència, entra bastant o realment es refereix a una intel·ligència en singular, és a dir, a un ús molt aïllable, determinat i enfocat a una determinada manera de plantejar problemes i solucions que tu has descrit molt bé aquí, o comença a necessitar de molts plurals, de quines intel·ligències estem parlant quan situem el focus en la pregunta pel coneixement i pel coneixement no només mecànic, sinó creatiu i generatiu. Jo diria, no sé com ho veieu vosaltres, que potser de moment un dels, potser el més gran èxit de la intel·ligència artificial és anomenar-se intel·ligència artificial. És a dir, el gran encert és el nom, el nom fa la cosa, com es diu comunament, i penso que en aquest cas no sé si fa la cosa, perquè penso que despista bastant sobre la cosa, però sí que és l'encert d'haver situat en el centre de tots aquests desenvolupaments científico-tecnològics la paraula clau de les aspiracions humanes, que és definir-se els humans com a éssers intel·ligents. Això és el que ha mogut tota la reflexió, no només de tipus filosòfic més específic, sinó cultural, artística, religiosa, és a dir, què ens defineix com a humans i què ens singularitza com a humans i quin paper hi té la intel·ligència en aquest desig aspiracional de singularització, que fins i tot fa de la intel·ligència el senyal de la creació de Déu, des de segons quines visions. Som intel·ligents perquè ens ha creat un ésser intel·ligent, sigui Déu, la natura o el que entenguem per aquest tipus d'intel·ligència. Per tant, és un senyal, és una aspiració que reuneix tot allò de bo i de millor que voldríem ser però també tot allò de bo i millor que podem posseir. Aleshores, l'aspiració a la intel·ligència també és el que mou, penso, tota la història de les lluites i dels conflictes entre humans, qui posseeix el coneixement, qui pot decidir, qui pot pensar sobre quines matèries, sobre quines qüestions, on es quita a les seves mans la possibilitat de definir què podem saber i què no, tot això mou, evidentment, la història dels col·lectius humans, però també entre els humans i els altres éssers. La història del que en diem l'antropocentrisme, aquella idea que hi ha una espècie, entre d'altres, que és superior a les restants perquè pot conèixer i entendre el món, i això en diem intel·ligència, i manipular-lo, que és el tercer element, doncs això ha construït tot un imaginari d'allò humà que ara ho estem projectant en forma de mirall en aquest nou ens, que podem veure més o menys de forma anàloga a certs imaginaris d'allò diví, d'allò superior, d'aquella intel·ligència que està més enllà de nosaltres i que ens dona un lloc al món en aquest artilugi, en aquest artefacte, en aquesta tecnologia. 
Clar, jo aquí veig dos camins, i els podem discutir si aquesta conversa continua i amb tu, Andreas, no? Per una banda estem, si jo hagués de definir la situació actual, diria, per una banda estem en un pas més d'aquesta lluita entre humans pel poder en relació a la intel·ligència, qui i estem en moments de concentració, el que estem veient és una concentració clara amb noms i cognoms, amb sigles, persones i empreses que estan orquestant tota aquesta guerra pel coneixement i per el domini sobre i a través de la intel·ligència, en aquest cas de la intel·ligència artificial. Aquest és un camí que estem vivint de forma molt clara i que crec que ens incumbeix i ens implica a tots els que estem en institucions del coneixement educatives, culturals, etc. Però l'altre camí que també s'està obrint avui i penso que és bastant més interessant és precisament el que està passant en torn al que jo en diria el destronament de l'espècie humana, de l'ésser humà, precisament d'aquest lloc que havia pretès superior sobre les altres espècies, sobre els altres éssers, sobre els altres ents, i aquí combino aquells que anomenem naturals com artificials i comencem a entendre'ns com una intel·ligència entre d'altres. Això des del camp de la biologia, des de l'observació animal, des de les intel·ligències vegetals, des de moltes aproximacions al camp també de la bioquímica, de la biomedicina, hi ha una pluralitat d'intel·ligències que si fóssim capaços, una, d'integrar-nos i com una visió, com una experiència més d'una intel·ligència entre d'altres, potser també la intel·ligència artificial, més que posar-la allà dalt un altre cop i com el gran trofeu a posseir, podria ser expressió precisament d'aquesta pluralitat. Hi ha una autora que a mi m'agrada molt, que ha vingut per Barcelona algunes vegades i que inspira bastant l'exposició que es va a inaugurar ahir el CCCB sobre intel·ligència artificial, i que us recomano molt que aneu a veure, que és la Helga Nowotny, que té un llibre que es diu La fe en la intel·ligència artificial, i planteja una pregunta. Com coevolucionarem? Com coevolucionarem entre intel·ligències, entre éssers que expressen intel·ligències plurals i diverses, i com podem integrar-hi també la intel·ligència artificial? Jo veig aquests dos camins, concentració de poders, lluita pel poder i la intel·ligència, coevolució, integració, col·laboració entre espècies, entre éssers, entre intel·ligències. Tenim aquesta disjuntiva i penso que tots dos camins necessiten de respostes també des de la universitat. Sí, això segurament és un gran repte, el de coevolucionar i també potser ara de co-crear més endavant, potser que parlem més d'això de com hem de treballar amb intel·ligències artificials, no? També em vaig mencionar aquest tema d'intel·ligències superiors i de ser Déu. Aquí és una mica que els humans volem jugar una mica a Déu en crear un ser intel·ligent i pot ser que podria arribar a ser més intel·ligent. Llavors és la pregunta, no? La intel·ligència artificial pot ser una intel·ligència superior i si ho és, què passaria? Què passaria amb nosaltres? I està clar que en alguns camps és superior, no? Per exemple, si mires en diversos xocs, en escacs, els millors jugadors del món no tenen cap possibilitat ni amb el mòbil, ni quan juguen amb l'algoritme que tens al telèfon. I també pot ser, si mirem els algoritmes com el xat GPT, pot ser que hi ha avui en dia que molta gent no arriba a escriure textos que és capaç d'escriure el xat GPT, no? Pot ser el l'elit sí, però una persona mitjana pot ser que ja no. Llavors hem de pensar què vol dir això. És un problema o és com un cotxe que va més ràpid que nosaltres o és com la calculadora que fa els càlculs més ràpid i és una eina simplement que usarem per a mi per millorar les nostres capacitats. I aquí entra un altre tema que és la por, perquè si tens una cosa que és més por que tu, pot ser que et sents amenaçat, no? I aquí també entra després la humanització dels sistemes artificials, no? Perquè, clar, com ens projectem en aquest sistema i pensem quizà, no? Que si els humans, què fan si són superiors? I hem vist molts exemples i, clar, i molta aquesta por que tenim de la ciència artificial és també la por de què hem fet nosaltres o què fem encara si som superiors a altres espècies o a altres pobles o això, no? Llavors, hem de 
es una reflexión que hay que hacer sobre nosotros, ¿no? Que con, con tractem, también cómo podemos utilizar temas como la inteligencia artificial para tener advantage en, en, en altos aspectos. Es un, es un, así que sí que ya un perfil en aquel en aquel campo, ¿no? Uh -huh. Y, y por ejemplo, ¿no? yo siempre pienso que sí, <coughs> si realmente si existe una, una inteligencia artificial super inteligente Sería, no sería más lógico que intentaría preservar en edades menos inteligentes, ¿no? si uh -huh. fuese el caso, si, si, si creemos que la inteligencia es tolerancia, etc. ¿no? Y, 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 uh, y para, para tornar a los perils, creo que es muy más perillos inteligencias artificiales estúpidas que hacen cosas muy simples, como un, un sistema que dispara a todo el que es mou, uh -huh. que puede tener muy más peril que una inteligencia superior. En aquel punto creo que lo dejas para iniciar el segundo blog y centrarnos en el adjetivo, ¿no? en, en el artificial, que potser es más substantivo a l'ésser humano, Marina, ¿no? Pel que nos pensem ¿no? de inicio. Sí, a mí me gusta mucho que los adjetivos son importantes y, y en esta lengua que parlem molt tienen mucha importancia cuando los fem servir y a veces cuando hablamos de inteligencia artificial el, el menos prem una mica porque, como decíamos antes, inteligencia es no, el centro de las aspiraciones humanas y de todos los debates, pero ¿qué pasa cuando hablamos de artificialidad? Si aneu a la exposición del, del CCCD, pareu-vos una estona a la, a la entrada y después al final es reprèn. Han fet un, un joc con las siglas de IA, porque encara ya aquí estamos dient inteligencia artificial toda la estona, yo me em resisteixo mucho a IA saltar y IA, 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 porque... No, es fonéticamente es bastante horroroso, pero ellos han hecho una cosa muy bonita que es hacer eh, circular palabras eh, que comencen per i y adjetivos que comencen per a y van resignificando esta sigla. Entonces, trobes des desde imaginación altra, fins a ideas alternativas, fins a... Bueno, y depende de la zona que te estiguis, et va multiplicando los sentidos de esta sigla y obrint maneras diferentes de entender qué pot, qué pot voler dir. Pienso que es muy interesante. Y posava en relación a... No sé si heu visto las últimas intervenciones que está haciendo Harari, Yuval Harari, en los mitjans globales, ahora sobre Gaza y Israel, pero fins fa unas semanas estaba muy centrado a, a hablar de, de inteligencia artificial y él ya había sustituido directamente la, la, la ADA artificial para la A de alienígena. O sea, él habla de una inteligencia alien, una inteligencia alienígena, yo hago unos clics y vamos a ver para que te escuchen, pero tiene un sentido más profundo, que es esta idea que lo que es artificial es totalmente altra. Es decir, que nosotros somos seres naturales, los humanos, y no? el lloc que de artificial que generem, las nuestras obras, producciones y tecnologías, serían no humanas. Claro, eso es un concepto totalmente equivocado. No? Harari arriba fins al punto de dir una inteligencia alienígena, producida a la Terra, pero alienígena, eh, ha hackejat el sistema de la civilización humana. Esta es como la última gran eh, frase. No es para agafarme en aquel lloc, no? pero sí que es un lloc que re, re, o sigui, recull de manera muy molt, molt cridanera una idea que sí que tenemos una mica ara en la que estas pos que tú mencionabas, no? que hay como una cosa extraña que se está fijando en los nuestros cervells, en la nuestra mente, en la nuestra ánima, en la nuestra manera natural de hacer experiencia del món. Claro, justamente el concepto de naturaleza es un concepto inventado eh, para anomenar lo que no es humano. Es un concepto del siglo XIX que recull de manera dualista, de manera contraposada a lo que reconocemos como món humà, civilización, cultura, sociedad política... Es decir, precisamente todo allò que té molt artificial, que es basa en la artificialidad de un pacto social, por ejemplo, en la artificialidad del lenguaje, en la artificialidad de nuestros imaginarios culturales, etc. etc. No? Son, el, la experiencia humana es un amplísimo repertorio de artificialidad. Y la natura la ven posar allá fuera como si fuese algo que no está tocat para que esta artificialidad humana. Ahora hemos invertido los termos, nos veiem a nosotros como naturales, amenazados por la artificialidad, de un ens que consideramos totalmente altre. ¿Por qué? No? Yo pienso que es una, una, una reflexión que hemos de hacer porque está al cor precisamente de estas pos, ¿no? que estas pos de que hay una, una mena de invasión eh, de lo natural en el ser humano, retorna a essencialismes bastante perillosos, que yo pienso que filosóficamente y políticamente y culturalmente habíamos desmontado, que es això de la esencia humana, 
potser precisament és allò que dèiem abans, la capacitat de relacionar-nos de forma creativa amb entorns molt diversos i canviants i intentar tenir-ne algun tipus de comprensió i de col·laboració i de relació, potser això és més humà que preservar una ficció de naturalesa humana que ara sembla que està en perill per tot això. Per tant, jo per això havia proposat aquesta frase, tot el que és artificial és humà, per tant relacionem-nos amb nosaltres com a autors, col·laboradors, interlocutors, crítics i per tant part d'aquesta artificialitat que avui pren uns recorreguts tecnològics d'aquest tipus però que no deixen de ser expressió i i element fonamental d'allò que és l'experiència humana del món. Per tant, trobem-nos-hi també amb tota la capacitat no de ser més o menys invadits, sinó que sigui el nostre terreny d'intervenció, de pensament i de transformació del món. I aleshores vindrà la pregunta, des de quins valors, des de quina mirada, amb quins conceptes i amb quines expectatives. Però això és un debat extremadament humà o massa humà, com s'ha dit alguna vegada. Sí, bueno, en aquest context hi ha una, una cosa curiosa, no? que vas, vas mencionar el, 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 un aliens que ens ha queixat. No? I, per exemple, hi ha, hi ha projectes que intenten, no? com, com seria comunicar-se amb aliens? No? Mm -hmm. Llavors, què fan? Busquen com es pot sumisar. Llavors, agafen les balenes, diuen, no? el més proper que tenim a la Terra, potser un llenguatge d'aliens, són balenes. Llavors, què es fa? Exactament s'utilitza utilitza la intel·ligència artificial per intentar desxifrar aquest llenguatge. No? En aquest sentit, ens pot, de fet, arribar a apropar més a la naturalesa, o sigui, la part artificial ens pot, potser, fer entendre amb espècies que també potser són intel·ligents i poden ser capaços de dir alguna cosa, o sigui, tenim aquesta aquesta connexió curiosa. I un altre aspecte que volia mencionar és, ja vaig aplicar a dir abans això de les CACs, que els algoritmes juguen més bé això dels CACs, i el curiós en aquest context és que els jugadors actuals, els CACs, juguen molt millor que els fa abans d'aquests algoritmes. Per què? Perquè poden entrenar amb aquests sistemes i els fa millor, molt millor. Doncs llavors hem de preguntar, no, pot ser que la intel·ligència artificial ens farà més intel·ligent? És útil, per exemple, si entrenem a escriure amb sistemes com el ChatGPT, millorem a escriure i ens farà més bo a escriure? I hi ha una analogia una mica, no?, com les calculadores, que també ja vaig mencionar abans, no?, que als 70, quan van arribar a finals dels 70 les calculadores, els professors als col·legis deien, no, clar, ara els estudiants tenen aquí la calculadora i és millor que tinguin el servei al cap i no a la putxaca, no?, amb la calculadora. I potser una mica és similar amb els sistemes de ChatGPT, etc., que és simplement una ajuda, no?, que es fa, que ens ajuda i ens hem d'adaptar i al final seran eines com una calculadora que se usen. També perquè una mica això és una eina que es pot arribar a solucionar certs desequilibris que tens, no? Hi ha persones que estan més bones, més bé, tenen més coneixements o més facilitat en unes àrees com les ciències, altres més a l'hora d'escriure, i amb aquestes eines pot ser que es fa una mica un equilibri, no? Que tu pots aprendre a escriure molt bé en anglès, malgrat que no sàpigues sàpigues del tot bé en anglès, etc., no? Llavors és com una mica una cosa que equilibra les capacitats. Això no vol dir que no hi ha perills i riscos i que suposo que hem de parlar una mica també d'això. Sí, perquè penso que és veritat que hi ha una dimensió d'eina de tot aquest tipus de tecnologies, si ho comparem amb la calculadora i amb tantes altres que han mediat precisament en aquesta artificialitat que és l'experiència humana, però el concepte d'eina té un perill, que és considerar que qualsevol eina és neutra, que allò, l'exemple clàssic, un martell pot servir per clavar un clau o per obrir el cap del teu veí. Home, sí, però és neutralitzar, precisament, descontextualitzar qui té ganes de matar el seu veí o qui està construint una casa per viure millor. Per tant, aquí potser està el sentit de l'eina. Les eines no són neutres, les eines i aquestes que són eines cognitives 
estan construïdes, estan programades, estan pensades, estan imaginades des d'unes determinades visions del món i no unes altres, i des d'unes determinades condicions empresarials, econòmiques, polítiques, geopolítiques i materials. Recordem abans també la qüestió de tota intel·ligència implica uns cossos i en aquest cas implica unes matèries i una lluita pels recursos i pels xips i per l'energia. És a dir, tot això està implicat en allò que al final a l'usuari, en aquesta cultura de l'usuari, ens arriba com una eina que individualment, i a més des d'un lloc molt moralista, podem fer servir o bé o malament. Jo penso que hem de transcendir aquest moment, que sí que sempre hi és, al final som individus que prenem decisions, però les prenem en contextos on no hi ha eines neutres i precisament penso que la intel·ligència artificial, tal com s'està desenvolupant en el nostre context real, és un artefacte altament polític i no només ètic, sinó altament polític. Implica totes aquestes dimensions que dèiem, totes aquestes delegacions de dades, de decisions, de visions del món, de concentració de poder, i per tant, no només ens relacionarem amb el seu producte final, xat, GPT, tots els milions d'aplicacions que es van obrint, sinó que ens relacionarem amb aquests mons tal com funcionen i fan possibles aquestes eines. Per tant, penso que és molt important aquesta idea de que la intel·ligència artificial és un artefacte polític. Hi ha un llibre que us recomano, que ha sortit ara fa molt poc també, perquè clar, és com un bombardeig el tema aquest en aquests moments, d'un autor que es diu Marc Kockelberg, que em sembla que està a Viena, precisament, i es diu la filosofia política de la intel·ligència artificial i fa un repàs de com les nocions clau de la filosofia política clàssica llibertat, democràcia, subjecte, decisió, tal, són afectades i afectables però també com es poden reocupar i ressignificar des d'aquesta relació que tenim ara amb aquesta possibilitat massiva de tractar amb les dades dels altres i les conseqüències que això té sobre tants plans, no? Per tant, Potser, junt amb totes aquestes pors a noves formes d'autoritarisme, de concentració de poder, de delegació autoritària de les nostres idees i decisions, que és tota una possibilitat d'això que enfrontem, també potser té un efecte repolititzador si entenem que tot això són artefactes polítics i que tenen implicacions tant d'idees com de decisions. Les dues preguntes clau de la filosofia i de la política són qui pensa, qui pot pensar i qui decideix, qui pot decidir. De tot això, després en podem dir més democràcia, menys democràcia, més coneixement compartit, menys... Donarem solucions diverses, però qui pensa i qui decideix són les dues preguntes claus de qualsevol sistema humà de vida, de coneixement i de decisió. La intel·ligència artificial ens ho està posant sobre la taula, ens obliga a preguntar-nos respecte a aquest artefacte polític qui pensa i qui decideix, qui està legitimat, cridat a pensar amb i qui està exclòs, qui pot decidir allò que l'algoritme executa i qui en pot participar. Aleshores, penso que potser podem agafar des d'aquí aquesta repolitització de nosaltres com a subjectes de coneixement i com a subjectes polítics i pensar des d'entorns concrets com el nostre, no tant com protegir-nos o com integrar-nos, sinó com participar realment, com portar fins a l'extrem una radicalitat participativa en aquest nou artefacte polític que és la intel·ligència artificial. A Hollywood ho han vist, i no és tan difícil, s'han mobilitzat. Hi ha mobilitzacions que no només són defensives, sinó qui escriu, qui pensa, qui explica històries i per qui. La pregunta pel qui, jo penso, sempre és la clau, que moltes vegades aquesta intel·ligència alien ens està traient de les mans perquè ens sembla que no hi ha un qui, que només hi ha un martell. I sí, hi ha molts quis en aquest, hi ha molts subjectes, hi ha moltes decisions i moltes idees en l'existència d'aquest martell digital, que és l'algoritme artificial. Sí, i a part el qui, que és fonamental, la pregunta també és com, com volem que és la inxència artificial, perquè volem que sigui com nosaltres, que faci, tingui els mateixos mateixos viatges, després parlarem més d'això, o que sigui millor, millor com, qui decideix que és millor o que seria fins i tot com un déu, quasi, no?, que sigui que sàpiga de tot i que sigui com l'última instància que decideix les coses i 
y aborts aquí torna el key no key decidation aborts el al 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 com y que com ser ahora y de ser a eso es claro bueno ya ya mucha discusión y la la sociedad en general ha de ha de ha de ha reflexionado sobre eso y sí que sí hemos de tener en cuenta que siempre ya el peril que que humanizamos no los sistemas que siempre el atribuyen capacidades a como si fuese un humano cuando te, te imaginas una persona te imaginas un, 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 un ente que tiene motivos y no no tiene no que son son sí. son algoritmos en fondos no y ahora no se ha de se ha de tener en cuenta no y, y tan en, 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 en aspecto poco como en tu lente no 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 de valores no de metas per sí. si sol no sino de el 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 algo le ha le ha pusado que es valor o sea que es que estas a que estas aspectos que 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 te no y por ser fin de todo que no se sabe no porque es es el 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 conjunto que ha agafado para entrenar no por ser por ser soltarat a que a que motivo que que te tarea no y aquí entra el el viaje el viaje que en sí es un concepto de noite no que no no volví ni que si que pone tu lente no que son son patrones que que de una desviación de de un valor real o que objetivo no pero claro saber qué es objetivo no y puede tener a uh, muchos aspectos negativos se han, se han hablado mucho yo no no voy ahora a uh, entrar en eso con discriminación discriminación etcétera pero en primer caso que también son aspectos positivos que a veces es necesario que los sistemas tengan un, un, un viaje por ejemplo para garantir cumplimiento de estándares legales o éticos o privacidad o sea, tú no puedes ser neutro en aquel aspecto hasta cumplir una, unas, unas reglas más que es para, para cumplir las leyes o para proteger a las personas y, y también es necesario para, para el contexto uh, cultural o sea, tú, si tú quieres un sistema que sigue al, al, al que tona las respuestas que ponen los usuarios hasta hasta eh, más o menos uh, entendra el contexto cultural on, on it most, ¿no? si no, no, no estará aceptado. Y hay un ejemplo muy claro que ejemplo, yo mateix utilizo cuando, cuando, internet, cuando me dim a uh, viajes en, en textos, siempre miremos si el sistema que utilizamos es capaz de detectar viajes que, que han de, han de haber, ¿no? por ejemplo, si hi ha un beige de un bias de, de flores son son más propensas a cosas agradables que insectos más agradables que es una cosa que casi todos los humanos compartimos y ahora si no hay no hi un sistema que fa textos no fa això no no en uh, no no en sentiría en propé no sería no sería humano no sería aceptado y ahora si ya a qué dilema digesim que sabe permitir viajes pero no no tampoco uh, para tener, tener claros los riesgos que conlleva y, y cuando es quienes volen y quienes no volen. Hemos de entrar ya en el tercer y tercer bloc de la conversa y el centrarem en el papel de las universidades davant de estos desafiamientos que, de los que estamos hablando y que nos plantea la, la IA generativa. No? Hemos hablado del substantivo, del adjetivo, yo creo que ahora posarem sobre la taula muchos verbos, no? mucha feina a hacer, muchas acciones y, y, y mucha reflexión. Sí, de fet, aquest tercer bloc ja és la conversa que necessitem fer entre tots. Per tant, penso que dispararem algunes, algunes pistes que hem intentat compartir i reflexionar, però és on estem uh, no? en, el, en el dia a dia de les nostres tasques tan professionals aquí a la universitat com en les nostres uh, vides en, en general. Jo diria, sentint així una mica el que ens atravessa en el dia a dia de les nostres vides acadèmiques, que estem una mica entre entre la urgencia de la adaptación, no? correm, correm, correm a no? actualizar conocimientos, a hacer cursos de docencia y chat GPT, a, a, a aquesta, no? aquest frenesí de estar arribant tard perquè los estudiantes van més ràpid o las empresas o, o qui sigui, no? i ens posem al servei d'aquesta urgencia, es como si hi hagués una urgencia a la que, a la que només es pot respondre adaptant-s'hi i incorporant-la com un element indiscutible, eh, més que té els seus criteris, els seus temps i les seves maneres d'imposar-se i d'aplicar-se, o la paranoia, que és l'altra situació quotidiana en la que vivim. 
tot s'acaba, ningú escriurà, tothom copiarà els treballs, els articles de recerca ja no cal que els escrivim, les sol·licituds tampoc, bueno, el fi del món, no? Per tant, entre l'emergència que ens fa córrer adaptar-nos i la paranoia que ens fa sortir corrents, penso que és una mica el sentit general del nostre dia a dia, que es tradueix en accions molt poc interessants, perquè totes dues són reactives. Una és reaccionar a allò que et van dient que has de fer i l'altra és reaccionar a allò que creus que serà tot un desastre. Com sortir d'aquest moment doblement reactiu, sigui per adaptació, sigui per reacció paranoica? Jo penso que és aquesta la pregunta que ens hem de fer i penso que és on les universitats com a tal poden expressar i poden demostrar la seva raó de ser. És a dir, les universitats, per mi, i penso que molts hi podem estar d'acord, no són simples fàbriques de coneixement homologat, no són repositoris acumulatius de recerca acumulada, no són llocs per la producció i l'acumulació simple d'allò que en diem coneixement, ciència, etcètera, i la seva transmissió en forma de docència, sinó que són precisament el lloc, penso, i aquesta és la raó de ser, on tot aquest coneixement acumulat històricament i generat en el temps present i futur, una, té la missió de fer-se universalment disponible, per això es diuen universitats i no altres noms possibles per escoles i centres de recerques, universalment disponible, això vol dir, per mi, col·lectivament desitjable, és a dir, a la universitat s'ha de poder preguntar a través del que fem què volem saber, com volem aprendre, quines qüestions són aquelles que mobilitzen un desig, no un desig consumista compulsiu, sinó un desig, és a dir, volem saber allò que investiguem, necessitem transmetre allò que ensenyem. Totes aquestes preguntes són el cor, precisament, que dona raó de ser aquesta institució del coneixement i això vol dir, per mi, en tercer lloc, discutible en condicions d'igualtat. Si allò que generem com a formes de coneixement, si allò que transmetem com a formes de docència no és també, a més d'universalment discutible i disponible i col·lectivament desitjable, discutible en condicions d'igualtat, el que hi ha és una unilateralitat, una emissió d'una sèrie de productes que seran més o menys acceptats i rebuts pel mercat i poca cosa més. Jo començava al principi amb l'etimologia d'intel·ligència, llegir entre o entre llegir, aquesta relació que hi ha amb allò que podem llegir i comprendre entre nosaltres, i això implica preguntar-nos quin és aquest entre, de qui està compost el sistema universitari, les persones, les idees, les ciències, les experiències que s'hi creuen, per tant, de què està fet aquest entre, i què vol dir aprendre a llegir? Jo soc molt pesada amb això, potser molt antiga, però penso que la base de qualsevol cosa que fem en l'àmbit del coneixement té a veure amb aprendre a llegir. De fet, la intel·ligència artificial és un model d'un tipus d'aprenentatge que genera respostes a allò que llegeix a partir d'unes dades. Això és una manera d'aprendre a llegir que després ens podem preguntar qui llegeix allò que llegeix la intel·ligència artificial, però ja entraríem en el tema dels quis. Però què vol dir aprendre a llegir avui? L'alfabetització, que és una gran tradició d'educació popular i col·lectiva des de molts contextos i en aquest país ha estat molt important i en molts altres també, precisament parteix de la idea que alfabetitzar o alfabetitzar-nos, també digitalment, no és aprendre la llengua de l'amo, per entendre les seves ordres, sinó que es pogueri entrar en conversa en igualtat de condicions. Això és alfabetitzar, la pràctica, la tradició de l'educació alfabetitzadora és aquesta, no és aprendre a rebre ordres, sinó entrar en conversa, no només amb l'amo, sinó amb la llengua de l'amo, és a dir, amb els codis que hi ha dins d'allò que aprenem, amb les converses, i això és una conversa si realment ens permet qüestionar-nos aquests codis d'allò que rebem, ja codificat, i per tant, com hi podem entrar en disputa, en discussió, en conversa. Les universitats poden ser això avui. Jo penso que és el desig, i torno a posar la paraula desig en el centre i no només coneixement, intel·ligència, etc., el desig de molts dels que ens hi dediquem, que puguin ser precisament tot això que deia, i a més és que si no, no sé com som fàcilment substituïbles. 
fàcilment, eh? O sigui, no, no, no cal que ens dediquem a fer res més que moltes coses que ja es fan en moltes altres maneres, precisament, de produir, acumular i generar altres formes d'experiència i de coneixement. Per tant, jo penso que tenim no només una oportunitat, sinó una responsabilitat de fer tot això possible. Sí, és, és un repte molt gran. Míting. Moment míting. Segu, segu, seguim una mica aquest tema. Um, en les universitats també, clar, es fa ciència, ciència, i hem de parlar de la ciència, també, perquè hi ha també, o sigui, més a, a més que ara hi ha, és un bruc que la ciència s'utilitza molt en la ciència, en, en, en totes les disciplines, i, i per exemple, si, si es mira com ha canviat la la quantitat d'articles que utilitzen intel·ligència artificial en els últims deu anys veiem que ha sigut un, un, un gran canvi. No? Fa, per exemple, en computer science fa deu anys era menys d'un 10% i ara és el 25. No? O sigui, un de cada quatre articles en computer science és sobre intel·ligència artificial. Utilitza algoritmes o, 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 o millor. I en, però aquí no acaba. No? Dir, en totes les ciències fa deu anys era menys d'un 2% i ara és un 8. O sigui, vol dir que és, és un, 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 un camp que s'utilitza molt per generar nous coneixements, no? és, que és una eina mm -hmm. de nou que s'usa molt. Per clar, té importants uh, implicacions ètiques que hem, hem de tenir en compte, no? I, i més que res perquè pot, ser, pot fer més difícil la reproducibilitat, que és una cosa molt, molt clau sempre en la ciència, no? s'ha de poder reproduir les coses, i també perquè l'accés a les eines pot ser a mans d'empreses grans, que, que amb, 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 entrem una mica en el poder que vam mencionar abans. Ja. I en aquest sent, sentit ens està fent més desigual, no? Pot ser que en si ens hauria de fer més, més igualar, perquè ens igualen els, els capacitats, però l'accés a aquestes eines és, uh, necessita uh, me, uh, molts inversions i no, no tothom té accés a aquestes coses i ens fa més desigual i hem de fer, hem reflexionar com podem solucionar això perquè és un, clarament un barril molt gran. Uh, després en si, sí, per la, per la in investigació sobre la intel·ligència artificial, crec que és, és molt important que sigui una recerca indisciplinària. Aquí mm. precisament la UOC crec, penso, penso que està molt, molt, molt bé situat i, eh, en aquest camp i per aquest, aquestes coses sempre són complicades i més en el, en el camp de l'exigència artificial perquè uh, els, diguéssim, els experts en, en els algoritmes moltes vegades senten que es fa intru intrusisme en la seva àrea no? que, que et, et fan arranar sobre coses i gent que no sap res no? llavors hi ha rebuig Clar, aquí cal, cal respecte no? potser que sí s'ha d'escoltar, malgrat que la persona no sigui un expert en el teu camp exactament, no? Però també és de l'altre costat, no? De la gent que ve de altres camps que no, no sigui clàssic en intel·ligència artificial uh, no cal anar massa naïf o massa, massa hostil a aquests cops, no? I coses com això no funciona això s'ha de prohibir, això clar, que, que, que genera rebuig, o sigui, s'ha de, de apropar del, del, de tots els camps i, i per, per, uh, per les reptes que tenim, que són moltes, sí. i la recerca de, de moltes. No? I, i un recepte, repte clar que hi ha en la, en la investigació de, de, de la iniciativa social és el d'explicar, no? perquè s'ha d'explicar on ven els resultats. Es, es, es diu uh, Explainative AI, que és un camp diguéssim, el, mo, el més uh, important, crec jo, per, en, en aquest sentit, perquè és s'ha de, de poder entendre d'on venen els resultats que tenen, que, que tornen els algoritmes. I l'explicar també és important, una mica que va en la, en la alfabetització, per uh, explicar també a la gent que, de, que, de qui són capaços els algoritmes i de qui no. Mm. I això ja ha de començar als col·legis abans de la universitat, perquè um, els meus fills, si no els dius res, utilitzen el ChatGPT i fan els teures, no? Els dius, no, vigila. Això té, té moltes conseqüències i, i, i també perquè s'ha de saber de quins problemes tenen els algoritmes, no? on s'equivoquen, que no, les fa, els fets normalment es, 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 es emboliquen perquè no, no estan fet encara per, 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 per aquest tipus de coses. I aquí també ja crec que arribarem, si això és, 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 uh, és 
consigues, ¿no? Porque es ha de hacer como las, las, las ainas que estas son, no se han de liberar de pensar, se han de ayudar a pensar, ¿no? Y uh -huh. creo que arribaremos a un sistema que es una mica de, de co-creación de artificial y humana, ¿no? Que utilicen estas ainas, ayudan a pensar, pero no, no piensan para nosotros. Y aquí tornaremos a la, a la, a la, a la inteligencia, a la, a la manera de pensar, ¿no? Y también podemos, para concluir todo, ¿no? para que al final, toda esta recerca también ens pot, ens podemos aprovechar para entrar en una mejor como com somos nosotros. ¿no? Porque al final, si arribemos a la inteligencia artificial que pueden arribar a ser consensos, por ejemplo, ens hem de, ens hem de preguntar cómo com es fa, cómo es mide la consciencia, ¿no? o cómo com es, 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 es mesura, cómo es mesura la inciencia, cómo es mesura la consciencia. Las definiciones que tenemos ahora, algunos ya es el sistema ya complejo, entonces no, no vale, ¿no? porque no son conscientes. Y entonces hemos de repensar las, uh, las, uh, estas definiciones y hemos de repensar qué vol dir inteligencia y cómo com la, la medimos. Intentar en pensarnos. <laughs> Tenim todo un curso académico para repensar sobre el tema. Con mes saben mes podemos aprender y hoy yo creo que hoy buen reivindicar y buen posar también es un buen día para recordarlo. Muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Andrea. Ha estado un, un privilegio acompañarvos en esta lección inaugural. Mm.